遠い将来国そのものの国境というものがどんどん薄らいでいくっていうことをお話ししていきます。というのも、まあ、やっぱ思考停止する人は搾取されるわけなんですけど未来には自分で備えていきましょうと。自分を幸せにできるのは自分の大事な人を守れるのは自分だけなんですよね。で、遠い未来といっても、実は AI とかが急速に発達していって、実は10年後とかに来るかもしれない未来なわけなんですけど、というのもまあ、グローバル化だったりとか、機械とか AI とかインターネットとかの普及で、中田敦彦さんとか西村博之さんみたいに、いつでもどこでも好きな場所で働ける時代になってきてるわけなんですよ。そして、自分のスキル獲得に必要な知識って、ネットとか図書館でいくらでも手に入るわけなんですよ。だから、自分で考え行動し挑戦していく人たちが自分の理想の未来を手にすることができるある意味平等なチャンスが転がっている社会に僕たちは生まれることができたわけなんですよね。で現代社会って変化がめちゃくちゃ激しいわけなんですけど変化が激しいからこそ新しいことに対して一目散にその投入すること参入することによって先行者有利を獲得できるかもしれないわけなんですよね。で例えばそのいつでもどこでもお金が稼げるみたいな働き方ができるっていうことの例として世界一 YouTube のチャンネル登録者数の多いピューディーパイさんっていう白人の方はポルトガル出身だったかなけど今日本に移住してるわけなんですよねでさっきお話したように中田敦彦さんとか西村由紀さんは海外に移住してるわけですよねというふうに自分の生活スタイルとか価値観とかその家族構成とかに合わせてもうあのずっと日本にいるっていうことに限らず好きな場所に移住できるわけなんですよ移住できる時代になってるわけなんですよももちろん海外にいてもあのお金が稼げる能力だったりとか海外でも外国語を話せるみたいなそういう能力が必要なわけなんですけどだから努力してる人とか勉強する人とか能力の高い人がより自由に生きられるようになって僕たちみたいに努力しない自分を正当化しているゴミクソ人間たちはずっと今いる地元でとどまり続けて搾取され続ける未来が待っているわけなんですよね。であの国の戦略として中国みたいに中国が世界をシェアするぞみたいな感じじゃなくて僕たち個人がどの国に住みたいかっていう。だから国ができる戦略としてはお金持ちたちに来てほしいから税制を優遇しますだったりとか子育て支援をしますとか教育に力入れます例えばシンガポポールみたいにみたいな風にあの国はあの国家主体でその国を発展させていくわけじゃなく優秀な影響力を持つ金持ちたちをいかに囲い込むかっていうような箱庭を作るそういう風に戦略をシフトさせていった方がその国は発展していくわけなんですよね。であの僕たちの日本の地元だってそうなんですけどどの地域にもいいとこ悪いところがあるわけなんですよね。で国だって日本にもいいところ悪いところあってフランスにもいいところ悪いところあってアメリカにもいいところ悪いところあるわけなんですよね。で僕たちは一箇所にとどまる必要なんてないわけなんですよ。でそこがいいかどうかっていうのはその場所から出て視点を変えてみないとわからないわけなんですよ。実家で親と一緒に暮らすのめんどくせえなっていうふうに思ってても実家から出て一人暮らしをしたら親がいつも料理してくれたっていたことっていうのがありがたいなっていうふうに感じることもあるかもしれないわけなんですよね。で地元の友達は最高かもしれないけどあの地元の友達で大して仲良くもないやつらとの飲み会ってあんまり楽しくないなみたいなこととかってあるわけなんですよだから自分の国がいいかどうかっていうのは自分の今いる場所がいいのかどうかっていうのは他の場所に行って他の場所からさっきまで自分がいた場所を見てみないとわからないわけなんですよねそしてそういう自由な生き方をするためにはやっぱり海外に行っても稼ぐ力だったりとか外国語を話せる力とかっていうのを身につけなきゃいけないわけなんですよということは僕たち人類が幸せに生きる上で窮屈な社会で過ごしたくないなっていうふうに思うんだったら努力していろんなスキルを獲得しなきゃ僕たちは一生奴隷として搾取される人生が待ってるかもしれませんよという話でした。